friends in this section we are going to discuss on bank related journal bank umai related akana transactions aanu nammal inna record cheyan povunnu first one cash deposited cash deposited okay deposited with bank nammal bank il cash deposit cheyidu journal entry will be bank account debit to cash bank account debit to cash bank balance increase edu debit edu cash inde alavu koranjadana adu kondu credit cheyidu ready then second one cash withdrawn okay cash withdrawn from bank bank il ninnu നമ്മൾ പണം പിൻവലിച്ചു പണം പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും സോ ജനൽ എൻട്രി വിൽ ബി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയണം ഓക്കെ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരണം റെഡി ദെൻ തേർഡ് ജനൽ എൻട്രി ചെക്ക് ചെക്ക് issued okay issued to a person to a person nammal oru vyaktikku check issue edu oru vyaktikku nammal check kodukkuna samayathu nammada business inde kaiyilla cash koreyilla pagaram bank il ninnana balance kore so general entry will be person person account debit to bank okay bank balance koranju then fourth journal entry then check received okay check received from a person from a person oru vyaktiyade kayil ninnu enikku check kitti check kittana samayathu orikkilum നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ബാങ്കിലെ ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല സോ ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തതായി നമ്മൾ കണക്കാക്കും സോ നമ്മൾ ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്തതിന് പകരം ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കണക്കാക്കും സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഓക്കെ ക്യാഷ് വന്നതായി കണക്കാക്കി ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് കീവർ വ്യക്തിയാണ് തന്ന അയാളെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഓക്കെ ദെൻ ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് റിസീവ്ഡ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ചെക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ബാങ്ക് വിത്ത് ബാങ്ക് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനെ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ആ ചെക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടും ഈ ചെക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും ജനൽ എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഞാൻ അത് കൊടുത്തു Then, then sixth transaction situation. നേരത്തെ ഒരു വ്യക്തി സപ്പോസ് ബിസിനസ് ആണ് ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ദിസ് ഇസ് ബാങ്ക് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ബാങ്ക് നേരത്തെ നമുക്കൊരു ചെക്ക് തന്നു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചെക്ക് തന്നു ആ ചെക്ക് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ദ കേസ് നമ്പർ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് പേഴ്സൺ directly remitted cash or check into the uh, bank account of the business nammada business inde bank account like ayal neerittu deposit cheyunu so neerittu deposit cheyumbo idinde oru aggregate effect aayirikkum nammal journal entry aite edandu le okay cash or check directly deposited directly deposited to our bank account nammada bank account like aa vyakti panamo allengil check ayal direct deposit cheyunu so bank balance will 
get increased so bank account debit okay then to arana the thannirikkunnathu allengil a business like deposit cheyidu vyakti aanu therefore to person account okay bank balance okay credit giver nammal credit cheyidu ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അഗ്രിഗേറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനും ഇങ്ങനെ ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത് ബാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നതും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റിയും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം സോ നാലാമത്തെ ജേണലണ്ടറി അഞ്ചാമത്തെ ജേണലണ്ടറി നമുക്ക് നോക്കാം നാലാമത്തെ ജേണലണ്ടറിൽ ക്യാഷ് ഡെബിറ്റിലുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ജേണലണ്ടറിൽ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിലുണ്ട് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാഷും ഈ ക്യാഷും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു പേഴ്സൺ ആണ് സോ ഓക്കെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു പേഴ്സൺ സോ സെയിം ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഈ ജേണൽ എൻട്രിയും ഈ ട്രാൻസാക്ഷനും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെവൻത്ത് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ നമ്മളെ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആണ് ഇൻകത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും സോ ജേണൽ എൻട്രി വിൽ ബി ഓക്കെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫൈൻ ദൻ എയ്ത്ത് ജേണൽ എൻട്രി ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് ബാങ്ക് ചാർജ് ബാങ്ക് ചാർജ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ബാങ്ക് ചാർജസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ തവണ എ ടി എം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചെക്ക് ലീഫ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പല ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്ന സമയത്തും മറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സമയത്തും ബാങ്ക് നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് ചാർജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയുന്ന ഐറ്റമാണ് സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ജേണലണ്ടറിയാക്കി മാറ്റാം ബാങ്ക് ബാല ബാങ്ക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡെബിറ്റഡ് സോ ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് ചാർജ് ബാങ്ക് ചാർജ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു ബാങ്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊരു പണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് ബാങ്ക് ചാർജ് ദെൻ നയൻത്ത് വൺ ഓക്കെ ചെക്ക് ഓക്കെ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് ബാങ്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി നേരിട്ട് അല്ലെ നേരിട്ട് ബാങ്കിൽ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ ആ ചെക്ക് ഡിസോണേഡായി ഓക്കെ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് ബാങ്ക് അറ്റ് ഡിസോണേഡ് ഓക്കെ ഡിസോണേഡ് നമുക്കറിയാം ഡിസോണേഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തി ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത വ്യക്തി പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചെക്ക് മടങ്ങും അതിനെയാണ് ചെക്ക് ഡിസോണേഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളിത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായി അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പം ഈ വ്യക്തിയുമായി ഞാനൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അയാൾ ചെക്ക് എനിക്ക് തന്നത് സോ നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഞാൻ ഇയാൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇയാൾ എൻ്റെ ആരായി മാറും ഡെറ്ററായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഡെറ്റർ ഓക്കെ ജേണൽ എൻട്രി ആ പേഴ്സൺ ഓക്കെ പേഴ്സൺ എക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സെയിൽസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഗുഡ്സ് വിറ്റു അയാൾ എനിക്ക് പണം തരാനുണ്ട് അത് അയാളെൻ്റെ ഡെറ്ററാണ് ഞാൻ അയാളെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി അയാൾ പറഞ്ഞു 
ഞാൻ ബാങ്കിൽ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടിയതായിട്ട് ഞാൻ എഴുതും കാരണം അയാൾ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതേസമയം ഈ വ്യക്തി ഇല്ലാണ്ടാവണം ഈ വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാവണം കാരണം അദ്ദേഹം പണം തരികയാണ് അല്ലേ തരാനുള്ള പണം നമുക്ക് തരികയാണ് സോ ജേണൽ എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഈ ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്നും പേഴ്സൺ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ആ ഡെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതായിട്ടുമാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റിൽ ഞാൻ പേഴ്സൺ എഴുതി ഡെബിറ്റിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പേഴ്സൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൺ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ ചെക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസോണേഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഡെബിറ്റിലുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ വീണ്ടും ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഡെബിറ്റ് ഇറ്റ് സോ ദ ജേണൽ എൻട്രി വിൽ ബി പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് പേഴ്സൺ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിൽ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചു ഇവിടെ വ്യക്തിയെ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാളെ ഞാൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ബാങ്ക് റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓക്കെ സോ ഈ ജേണൽ എൻട്രി നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി വൈൽ പ്രിപ്പയറിങ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് സം അതർ ബാങ്ക് റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank <laughs> you.